La leyenda cuenta que Orihime, hija del Rey del Cielo, tejía hermosas prendas de ropa a orillas de la Vía Láctea. Trabajaba duro, puesto que su padre adoraba sus tejidos. Sin embargo, este arduo trabajo evitó que pudiese conocer y enamorarse de alguien. Preocupado por su hija, el rey hizo arreglos para que ella conociera a Hikoboshi, un joven que vivía y trabajaba al otro lado de este río celestial. Cuando los dos se conocieron, se enamoraron instantáneamente y se casaron, lo cual les hizo olvidar sus obligaciones. Con ira, el rey separó a los dos amantes a través de la Vía Láctea y les prohibió encontrarse. Las lágrimas de Orihima ablandaron el corazón de su padre, quien permitió que los dos pudiesen encontrarse el séptimo día del séptimo mes de cada año si ella trabajaba duro y terminaba de tejer. Sin embargo, la primera vez que intentaron encontrarse, descubrieron que no podían cruzar el río porque no había un puente que lo permitiera. Orihime lloró tanto que llegó una bandada de pájaros que prometieron hacer un paso con sus alas para poder cruzar. Se dice que si llueve ese día, en Tanabata, los pájaros no pueden venir por la crecida del río y los dos amantes deben esperar hasta otro año para encontrarse. Esta historia popular japonesa, derivada del Chishi en China, fue la que inspiró en gran parte la obra de Inia Sano o Yasumi Pum Pum, escrita desde 2007 hasta 2013, compuesta por 147 capítulos repartidos en 13 volúmenes y que es, sin duda, su trabajo más significativo. De una manera breve, el relato se puede resumir como la evolución de un idealista y romántico chico de 11 años que se enamora de una chica de su colegio, hasta su compleja y oscura entrada en la edad adulta, cuando vuelve a encontrarse con ella siendo una persona totalmente distinta. Este amor maldito rima de manera sutil con el prólogo de Romeo y Julieta, donde se usó el término Starcross Lovers, o en español amantes desventurados, de hado funesto o malditos, para definir una pareja que jamás podrá estar unida debido a las estrellas bajo las que nacieron, como si éstas delimitaran y establecieran el camino de su amor imposible. En Oyasumi Pum Pum, las referencias a la astronomía son diversas, pero la más importante y recurrente se relaciona con la Vía Láctea, la cual nos lleva a la leyenda de los amantes separados por la misma. Esta es, el río celestial que también se observa en las noches de verano del hemisferio norte. De hecho, la propia leyenda de Tanabata está presente en esta historia hasta el final, pero es ya casi al comienzo de la obra, cuando el padre de Pum Pum le regala este un telescopio con el que despierta su interés hacia las estrellas. Allí hablan de Vega, la más brillante del triángulo de verano, lo cual, según las palabras del autor, está ahí para recordar que en un principio toda la historia giraría alrededor de un también triángulo sentimental. Pero dado que los triángulos de este tipo se dan a lo largo de la historia de una manera puntual, que siempre pivotan en Pum Pum y Aiko como vértices invariables, es preciso establecer los roles de la leyenda japonesa en este manga, que en ningún caso pretende hacer una revisión de dicha historia, sino una versión personal de su autor, porque el triángulo no es sentimental, sino que desglosa con cada esquina la figura de Inyasano mientras escribía y dibujaba la obra. Si los amantes Orihime, Hikoboshi, son Aiko y Pum Pum, Debemos atribuir el tercer papel, el del rey de los cielos, aquel que impide que la pareja se junte, a Sachi, quien constantemente intenta alejar al protagonista de su pasado, esto es, de Aiko. Su relación parte del texto escrito por Pum Pum acerca de la obra de Sachi titulada La Vía Láctea, y no es, sino gracias a ella, que él parece encontrar propósito en ciertos momentos de su vida. Por eso, aunque las referencias son constantes, hay que recalcar la intención del autor por dar forma a una versión muy propia de la leyenda donde su propia evolución como persona se ha filtrado en el desarrollo y los tiempos de la obra y ha logrado depurar un ego enquistado en la figura del protagonista. Y es que uno de los aspectos más interesantes de toda la obra de Asano es el juego temporal en sus historias. Aunque los acontecimientos suceden de manera cronológica, en muchas ocasiones son contados desde la distorsión que crea el recuerdo de los personajes. Por eso, al comienzo, los adultos en el colegio se comportan de una manera totalmente excéntrica. Esto se debe a que no estamos siendo testigos de un momento temporal en directo, sino del recuerdo de Pum Pum, de Asano, acerca de aquellos años. Por la misma razón, el protagonista, aun siendo humano con apariencia humana, es visto siempre desde la propia interpretación que éste tiene de sí mismo, y la evolución de esta ocurre en consonancia con lo que sucede en la mente de él. Pum Pum parte, como casi siempre en la obra de Asano, de su propia experiencia. Muchas de sus obras son compuestas mediante un coro de personajes que le representan en conjunto y que son, lo que finalmente, otorgan un realismo al relato que supera al de muchos otros autores. Sin embargo, Asano recuerda su infancia como cualquiera de nosotros, de una manera vaga y poco precisa, donde algunos momentos destacan con intensidad, pero donde muchos otros ya han dejado de existir. Por ello, más que una razón estética, Pum Pum surge de una carencia visual, de una interpretación de algo distorsionado, 
Así, el protagonista pasa por diferentes aspectos durante la historia, donde los atributos reales solo aparecen como algo concreto que recordar en cada momento, como puede ser un bigote, el pelo engominado o una prenda de vestir. Son las transformaciones abstractas las que definen la manera en que se ve Pum Pum en su recuerdo, como un órgano sexual en plena pubertad o una pirámide cuando decide suicidarse en dos años, como representación de una tumba faraónica. Es la última transformación la que alude directamente a la historia de los amantes de la Vía Láctea. Es que Hikoboshi se dedicaba a pastorear bueyes. Por eso, y esto está confirmado por Asano, los cuernos de Pum Pum no aparecen con una relación demoníaca o de odio, sino como los de uno de estos animales, y en extensión, como uno de los dos amantes que no pueden verse más que una vez al año. Pum Pum es un personaje complicado que parece no encontrar el término medio donde cualquier hecho parece condenar un futuro atado al pasado, donde rompió la promesa de proteger a Aiko para siempre. Pero su desarrollo demuestra que más que arrepentimiento por ella, lo siente por él mismo, y es su orgullo el que la arrastra constantemente a la depresión. Es por eso que, como mencionaba antes, sus momentos de felicidad se dan cuando Sachi entra en escena y le da un propósito. Lo que le hace feliz no es su alrededor, es el mismo bajo una circunstancia favorable. De que en cuanto esto cambia, él vuelve a asumirse en una oscuridad procedente del pasado del que intenta escapar. A Pum Pum solo le interesa, en definitiva, Pum Pum. Tal y como decía, las obras de Asano suelen ser un coro de personajes que surgen de él mismo. Y en este triángulo de verano, las otras dos piezas son tan relevantes como el propio protagonista. Sachi representa no solo la pasión de Asano, sino al propio autor de una manera evidente bajo la profesión del mangaka. Es mediante ella como podemos entender las dificultades de semejante manera de ganarse la vida, desde el comienzo de las pasiones a una edad temprana, hasta el momento en que éstas deben materializarse en forma de trabajo, o ser apartadas como un mero entretenimiento. Es la relación de esta con Pum Pum la que demuestra que ella ignoraba su pasado y que por ello no lograba avanzar hacia adelante, y que esa misma determinación por pretender que no lo pasó mal años atrás es la que hace que Pum Pum huya de ella y vuelva con Aiko. Esto queda representado cuando una vez finalizado su manga en soledad, siente que está incompleto. Es precisamente ese pasado el que crea el hueco en su obra, el que no permite que ella sea sincera con su propia historia. Pero esto va mucho más allá en el momento en que se reúne con el editor de la revista, quien tiene una apariencia similar a la del propio Asano, dándose una conversación que parece sacada de su propia mente en un juego metaficcional, donde él y parte de él hablan acerca del manga. Esta característica no solo queda relegada a este capítulo. El hecho de escribir sin pum pum cuando se hacen referencias a su trabajo anterior deja clara la intención de expresar las carencias que éste representa y su intención por hacerle parte de la misma. Cuando la culpa le atormenta, Sachi sigue el rastro de su compañero para conocerle mejor y esto le lleva inevitablemente a conocer a su familia. Parte de esta convicción por cortar con el pasado se muestra con un corte de pelo que para los japoneses, como para tantos otros, tiene ese mismo significado de ruptura y continuación. El viaje le sirvió para reconciliarse con esa parte que aún no era propia, aceptarla y a superarla como parte de su vida. Es por esto que al final, cuando Pum Pum se recupera postrado en la cama, Sachi le muestra al protagonista de su manga, quien tiene la apariencia del propio Pum Pum. El juego metaficcional es evidente, pero profundiza aún más en la intención de Asano de explicar toda su existencia mediante las viñetas. De alguna manera, igual que a Pum Pum solo le importa Pum Pum, a Inyo Asano solo le importa Inyo Asano. Pero es con el tercer vértice de nuestro triángulo de verano con el que Oyasumi Pum Pum se construye y se explica, a pesar de ser el menos presente en toda la historia. Esta estrella más brillante, llamada Vega, da luz al personaje de Aiko, el amor de la infancia de Pum Pum, y quien encadena a este dentro de un pozo de desesperación del que nos saldrá hasta el desenlace. Si Sachi representaba la pasión por el manga, Aiko funciona como la incapacidad de crearlo. Dicha incapacidad se muestra mediante la condición inmutable de la joven, quien aun con 20 años sigue siendo en esencia la misma persona representando lo mismo. No solo luce igual, sino que su actitud y circunstancia parecen ser la misma que Pum Pum encontró en el colegio. Debido a esto, el protagonista entiende a Aiko como la personificación de un pasado que no cambia y que le sigue destrozando la existencia, que visto desde el presente le causa vergüenza y frustración, como la obra anterior de Asano provoca en este. Pum Pum ve a Aiko como la niña que fue, igual de inmadura, pero que aún permanece en su mente. Entonces se da cuenta de que la única manera de deshacerse del pasado es cumpliendo la promesa que le hizo tantos años atrás y no pudo cumplir. Pero ya hemos dicho que Pum Pum solo piensa en Pum Pum, y aunque los eventos se oscurecen rápidamente tras el asesinato de la madre de Aiko, él no cejará en su empeño por cumplir la promesa que le liberara de la carga emocional que arrastra. El problema se presenta cuando analizamos la figura de Mitsuko, la madre de Aiko, 
quien impide que ésta tenga una vida libre y ordinaria, quien le obliga a pertenecer estancada en la desesperación. La figura de Mitsuko es para Aiko, lo que la propia Aiko es para Pum Pum, y ella será consciente de ello en el trágico momento en el que se quita la vida. Es de hecho esta deducción la que explica su suicidio en la confesión de que fue ella quien mató realmente a su madre cuando ésta estaba semi inconsciente, antes de arrastrar a Pum Pum hacia un futuro bajo prisión, donde probablemente éste acabaría por matarse, ella da el paso y lo libera al igual que se liberó ella misma con el final de su madre. Aceptando su condición de carga y las consecuencias de sus actos futuros, Aiko se suicida mientras Pum Pum duerme. Lo más doloroso es pensar que esto ocurre el séptimo día del séptimo mes, en Tanabata, aquel donde Orihime y Hikoboshi pueden reunirse cada año a través de la Vía Láctea siempre y cuando no llueva. Durante la historia de Yasumi Pum Pum es frecuente leer comentarios acerca de la lluvia, de que parece que nunca va a parar de llover, como si entre líneas ya nos fuesen comunicando que esos amantes nunca podrán estar juntos, como Romeo y Julieta, que nacieron bajo las estrellas incorrectas. Finalmente Pum Pum y Aiko tendrán que esperar a ese día para verse, pero se da debido a la fecha en que esta última murió, que esto no se celebre en persona, sino mediante el recuerdo. Anabata regresa un año después. La historia de los amantes de la Vía Láctea se celebra de nuevo, y Pum Pum recuerda a Aiko como si ésta estuviese viva. En un momento donde la nostalgia acerca del pasado toma forma mediante una Aiko que es una niña que juega, se esconde, salta. Un pasado que ha sido superado mediante un largo proceso de aceptación y que el propio Asano usa para confesar que el ego de aquella etapa de su vida ya no existe, que ha encontrado la estabilidad emocional. Pero esa Vía Láctea, idealizado mediante la fábula, no funciona más que como un engaño. Como dice Sachi, en Tokio ni siquiera se pueden ver las estrellas por la contaminación lumínica. Y es ella quien se deshace de su obra titulada así cuando comprende que solo una mente infantil es capaz de imaginar lo que no existe, lo imposible, que solo se trataba de una gran mentira que permitió a su sueño de ser mangaka seguir vivo, pero que ya es hora de que quede atrás. Oyasumi Pum Pum se ha establecido como la obra más relevante de Inio Asano, la más compleja y repleta de personajes y subtramas que hacen de su lectura un paso profundo por la psicología humana y el crecimiento durante la adolescencia. Al igual que sus demás trabajos, la obra funciona como curación para el autor, donde Aiko, como su obra pasada, quedó atrás, pero que cada Tanabata es conveniente volver a recordarla tal y como se forjó en la memoria. Como alguien que nos ilusionó con la idea de llegar hasta las estrellas que determina nuestro destino.